இந்த தேசத்தில் இயற்றப்பட்ட கருப்பு சட்டங்கள் தடா என்ற அடிப்படையிலும் பொடா என்ற பெயரிலும் கடந்த காலங்களில் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை தடா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது இது மிகப்பெரிய மனித உரிமைகளுக்கு எதிரான சட்டம் என்ற முழக்கங்கள் தொடர்ச்சியாக தடா சட்டத்துக்கு எதிராக எழுப்பப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் காலாவதியாக்கப்பட்டது அதை தொடர்ந்து அப்பொழுது ஆட்சியில் இருந்த அரசாங்கம் பொடா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்து இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு அந்த சட்டமும் காலாவதியாக மாறிப்போனது இதனை தொடர்ச்சியாகத்தான் இரண்டாயிரத்தி எட்டு மும்பை தாக்குதலை மையமாக வைத்து காங்கிரஸ் ஆட்சியில் முன்பே இருந்த அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆக்டில் அமெண்ட்மெண்ட் செய்கின்றார்கள் சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்கின்றார்கள் அந்த திருத்தத்தின் அடிப்படையில் தடாவில் ரத்து செய்யப்பட்ட தடா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சரத்துக்களையும் யூஏபி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டத்தில் சேர்க்கின்றார்கள் பொடாவில் ரத்து செய்யப்பட்ட அத்தனை சரத்துக்களையும் யூஏபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கருப்பு சட்டத்தில் சேர்க்கின்றார்கள் ஆக இன்று இருக்கக்கூடிய யூஏபிஏ அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சட்டம் சடாவின் மறுவடிவமாகவும் பொடாவின் மறுவடிவமாகவும் இன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சுதந்திர இந்திய வரலாற்றில் இது போன்றதொரு சட்டங்கள் எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் விதேசத்தில் சுதந்திரம் இருக்கின்றதா என்று கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு இது போன்ற சட்டங்களுடைய பாதிப்புகள் அவற்றால் ஏற்படக்கூடிய சிறை கஸ்டடிகள் வெற்றியெல்லாம் இன்று இந்திய தேசம் சந்தித்து வருகின்றது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பானவர்களே பொதுவாக நம்மளுடைய தேசம் என்பது சுதந்திர தேசம் இந்த சுதந்திரத்திற்காக அனைத்து சமூக மக்களும் போராடி இந்த சுதந்திரத்தை நாம் மீட்டெடுத்தோம் அந்நிய ஆங்கில ஏகாதிபத சக்திகளை தேசத்தில் இருந்து ஓட ஓட விரட்டினோம் எதற்காக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் சுதந்திர காற்றை நமக்கு பரிசாக அளித்தனர் இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் சுபிட்சமாக வாழ வேண்டும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இருக்கக்கூடாது அடிமைத்தலை ஒருபோதும் வந்துவிடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் தங்களுடைய இன்னுரிகளை எல்லாம் கொடுத்து சுதந்திர காற்றை நம்மை சுவாசிக்க செய்தனர் ஆனால் எந்த நோக்கத்திற்காக தேசம் சுதந்திரம் பெற்றடைந்ததோ அந்த நோக்கத்தை சீர்குலைக்கும் அடிப்படையில் இதுபோன்ற கருப்பு சட்டங்களை இயற்றி தேச மக்களுடைய சுதந்திரத்தை பின்வாசல் வழியாக பறிக்கக்கூடிய முயற்சியைத்தான் ஆளும் அரசாங்கங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நமது தேச தந்தை காந்தியடி அவர்கள் தேசம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கனவை கண்டார் அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா தேசத்தில் யாருடைய ஆட்சி வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் யாரை போன்றது ஒரு ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டபோது தேச தந்தை காந்தியடி அவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் உமருனுடைய ஆட்சி தேசத்தில் வர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையில் இருந்த காரணத்தினால் தான் சங் பரிவார ஆர் எஸ் எஸ் பாசிஸ்டுகள் தேச தந்தை காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொண்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கனவு அவரிடம் இருந்தது இன்று இருக்கக்கூடிய மோடிக்கும் அவரை இயக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் ஒரு கனவு இருக்கின்றது என்ன கனவு தெரியுமா இந்திய தேசம் எப்படி மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் வேத ஆகம வர்ணாசிரம கொள்கையின் அடிப்படையில் மனிதன் மனிதனை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்ற தாழ்வுகளை பயிலக்கூடிய கற்பிக்கக்கூடிய அந்த வர்ணாசிரம கொள்கையின் அடிப்படையிலான ஒரு தேசம் இந்தியா மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை முன்வைக்கின்றார்கள் அவர்கள் உருவாக்க நினைக்கக்கூடிய அந்த வர்ணாசிரம தேசத்தில் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வர்களுக்கு மட்டும்தான் இடம் யாரெல்லாம் அவர்களை எதிர்க்கின்றார்களோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை யாரெல்லாம் தட்டி கேட்கின்றார்களோ குரல் எழுப்புகின்றார்களோ அவர்கள் நினைக்க உருவாக்க நினைக்கக்கூடிய வர்ணாசிரம இந்திய தேசத்தில் இடம் கிடையாது அதைத்தான் நாம் இந்து ராஷ்டிரா என்று நாம் சுட்டி காட்டுகின்றோம் அன்பானவர்களை இப்படிப்பட்ட ஒரு தேச விரோத கொள்கை சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் சங் பரிவார ஆர் எஸ் எஸ் பாசிஸ்டுகள் மோடி வகையாக்கள் இன்று தேசத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்ச்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடுகளை தான் தேச மக்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாம் அனுபவித்து வருகின்றோம் அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒரு கனவு காண்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் வர வேண்டும் என்று தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அடிமைத்தலை முறைகளும் மாற்றப்பட வேண்டும் 
அனைத்து சமூக மக்களுக்கும் சமநீதி சம உரிமை கொண்ட ஒரு இந்தியா உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த இந்தியாவில் யாருக்கும் அச்சம் என்பது இருக்கக்கூடாது ஏற்ற தாழ்வுகள் நீக்க ஒழிக்கப்பட்ட ஒரு இந்தியா இந்த அடிப்படையிலான நியூ இந்தியா ஆஃப் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஃபார் ஆல் இந்தியன்ஸ் என்ற ஒரு இலக்கை முன்வைத்து செயல்படக்கூடிய ஒரு லட்சிய பேர் இயக்கம் தான் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் உருவாக்க நினைக்கக்கூடிய இந்திய தேசத்தில் ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் சங் பரிவார பாசிஸ்டுகளுக்கும் மோடி வகைராவுக்கும் எங்கே இடம் தெரியுமா இங்க இருக்கக்கூடிய கபுர் குழியில் கூட அவர்களுக்கு இடம் இல்லை என்பதுதான் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய லட்சியம் பயன்படுத்தி அவர்களை எதிர்க்கக்கூடிய மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் பிற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பிற இயக்கங்களை சார்ந்த தலைவர்கள் என்று தொடர்ச்சியாக கருப்பு சட்டமாக இருக்கக்கூடிய யூஏபிஎன் மூலம் இன்று நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதற்காக இந்த யூஏபிஏ சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதோ இந்தியாவை அச்சுறுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடந்தது என்றால் அதை விசாரிப்பதற்காக அவர்கள் மீது போடக்கூடிய யூஏபிஏ சட்டத்தை இன்று எதற்காக பயன்படுத்துகின்றார்கள் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் பாசிசத்தை குறித்தும் ஆர் எஸ் எஸ் செயல் திட்டங்களை குறித்தும் ஐநா சபையிலும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பல தளங்களிலும் விமர்சிக்கின்றார் உடனே யூஏபிஏ சட்டம் பல்வேறு மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் இன்று நடக்கக்கூடிய மாட்டின் பெயரால் நடக்கக்கூடிய படுகொலைகள் முதல் அனைத்தையும் குறித்து பொது தளங்களில் விமர்சிக்கின்றார்கள் உடனே யூஏபிஏ சட்டம் ஆக இன்று யூஏபி என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பு சட்டம் பாஜக ஆட்சியினுடைய செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு இன்று மக்களை முடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் இந்த தருணத்தில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே இப்பொழுது பாசிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பரபரப்பாக பேசப்படுகின்றது சகோதரி சோஃபியா அவர்கள் துவங்கி வைத்த ஒரு முழக்கம் பாசிச பாஜக ஒழிக பாசிச பாஜக ஆட்சி ஒழிக என்ற ஒரு முழக்கம் இந்த முழக்கத்திற்கு பின்பு என்ன சூழ்நிலை மாறிவிட்டது என்றால் பாசிச பாஜக ஆட்சி ஒலிக என்பது மாறி ஒலிக என்றாலே அது பாஜக ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கியது நாம அக்கா தமிழிசை அவர்கள் யானை தன் தலையில் தானே மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்ளுமே அதே போன்று பிஜேபி தலைவராக இருக்கக்கூடிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் துவக்கி வைத்த முழக்கம் இன்று விமானத்தினுடைய எல்லைகளை எல்லாம் கடந்து விண்ணுலகையே முற்றும் அளவிற்கு இன்று பாசிச பாஜக அரசு ஒலிக என்ற முழக்கம் இன்று முழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது பாசிசம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக ஆர் எஸ் எஸ் பரிவார பாசிஸ்டுகள் மோசிதயான் என்று சொல்லக்கூடிய அப்பொழுது இருந்த உள்துறை அமைச்சராக இருந்த பிஜேபி சார்ந்தவர் இத்தாலி சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய முசோலினி முதற்கொண்டு அத்தனை பாசிச தலைவர்களையும் ரகசியமாக சந்தித்து வந்ததில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் இருந்து இது போன்ற பாசிச சித்தாங்களின் அடிப்படையில் தான் இவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாசிசம் என்பது மனித சமூகத்திற்கு எதிரான கொள்கை இந்தியர்களுக்கு மட்டுமல்ல முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல தலித்துகளுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கு எதிரான கொள்கையை வைத்து இவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் என்று உறக்க முப்பது ஆண்டுகள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஒரே இயக்கம் இந்தியர்கள் இருக்கின்றது என்றால் அது பாப்புலர் ஃப்ரெண்டாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் சகோதரர்களே தெளிவாக நாங்கள் சொல்கின்றோம் முப்பது ஆண்டுகளாக பிரச்சாரம் செய்கின்றோம் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாம் மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது என்னப்பா பாசிசம் சொல்ற பாயாசம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி நம்மள்ட்ட கேள்வி கேட்ட ஆட்களை எல்லாம் இன்று பாசிச பாஜக ஒலிக என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் வரவேற்கின்றோம் பிரச்சனை இல்லை அன்பானவர்களே பாசிசம் என்று சொல்கின்றோம் என்ன பாசிசம் பாசிசம் என்றால் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தாங்கள் நினைத்த கொள்கையை அடைவதற்கு வர்ணாசிரம தேசத்தை அடைவதற்கு எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் மனித உரிமைகள் ஒரு பொருட்டல்ல மனித மாண்புகள் ஒரு பொருட்டல்ல எனவே தான் மாட்டிற்காக மனிதர்களை அவர்கள் கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் குழந்தைகளை படுகொலை செய்கின்றார்கள் எப்படி மனது வரும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை எல்லாம் எரித்துக் கொள்வதற்கு யாருக்கு மனம் வரும் பாசிஸ்டுகளுக்கு மனம் வரும் ஆக மனித மாண்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சித்தாந்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய அரக்க கூட்டம் தான் பாசிஸ்டுகள் அப்படிப்பட்ட அரக்க கூட்டத்திற்கு முன்னணி நின்று எதிர்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை நீங்கள் சுட்டி காட்டிக் கொள்கின்றோம் அன்பானவர்களே அலமது 
இந்த முழக்கத்திற்காக இன்று சிறை தண்டனை சோஃபியா என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரிக்கு கொடுக்கின்றார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அநியாயம் ஒரு முழக்கம் இடுகின்றால் ஒரு சகோதரி பெண்மணி தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றால் இதற்கு சிறை தண்டனை சர்வாதிகார நாட்டில் கூட நடைமுறாத ஒரு நடைமுறை இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எங்கே சென்று கொண்டிருக்கின்றது நம் தேசம் சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கே சுதந்திரம் என்று கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு தேசம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது சிறை கொட்டடிகளினால் இன்று பாசிசத்தினுடைய எதிர்ப்புகளை முடக்கி விடலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கின்றோம் இங்கு இருக்கக்கூடிய சங்கப்படையான பாசிஸ்டுகளை ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கின்றோம் உங்களுடைய சிறைகளின் மூலமாக உங்களுடைய எதிர்ப்புகளை மலுங்களுக்கு நினைக்கின்றீர்கள் என்றால் அது ஒரு காலம் நடக்காது உங்களுடைய அனைத்து அநியாயங்களையும் நாங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் தோழித்துக் கொண்டே இருப்போம் பாசிச பாஜக ஒலிக என்ற முழக்கத்தை அனைத்து தளங்களையும் நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டே இருப்போம் அதற்காக நீங்கள் கொடுப்பது சிறைதான் என்றால் அதை நிரப்புவதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் ஏற்படுத்துவோம் எங்களை கொண்டு உங்கள் சிறைகளை நிரப்ப முடியாது அந்த அளவிற்கு மக்கள் வருகின்றார் என்ற சூழ்நிலையை நாங்கள் ஏற்படுத்துவோம் என்பதை இங்கு இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சொல்லிக் கொள்கின்றோம் அன்பானவர்களை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இது போன்ற யுஏபி எதிர்ப்பு பொதுக்கூட்டங்களை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு தேசத்தில் சட்டம் எதற்காக எதற்காக ஒரு தேசத்தில் சட்டம் இயற்றப்படுகின்றது மக்கள் பாதுகாப்பு தான் பிரதானமானதாக இருக்க வேண்டும் மக்கள் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் இதுதான் பிரதானமானதாக இருக்க வேண்டும் இன்று மக்கள் வாழ முடியாததற்காக சட்டத்தை இவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இது போன்ற சட்டங்களின் மூலமாக நாம் விலகிக் கொள்ளலாம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை யுஏபி எதிர்ப்பு என்பது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்று மட்டும் நடத்தக்கூடிய ஒரு பொதுக்கூட்டத்தின் மூலமாக துவங்கப்பட்டது அல்ல எப்பொழுதெல்லாம் கருப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டதோ அப்பொழுதெல்லாம் முன்னணியில் என்று குரல் கொடுத்திருக்கின்றோம் எதிர்ப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் நடைமுறையில் இருந்த தடா சட்டத்தை எதிர்த்து கேரளாவில் மிகப்பெரிய மாநாட்டை மனித உரிமைகள் மாநாட்டை நாம் நடத்தினோம் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பொடா சட்டம் கொண்டு வந்த போது பொடா சட்ட எதிர்ப்புகள் என்ற அடிப்படையில் பல்வேறு பிரச்சாரங்களை நாம் தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டோம் தமிழகம் உட்பட யுஏபி சட்டம் வந்தபோது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் சிறை அனுப்பும் போராட்டத்தை நாம் நடத்தினோம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் யுஏபி எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை ஏற்பாடு செய்து அனைத்து சமூக ஆர்வலர்களையும் மனித உரிமை ஆர்வலர்களையும் சமூக தலைவர்களையும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களையும் ஒன்றிணைத்து மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தோம் கடந்த காங்கிரசினுடைய கடைசி காலகட்டத்தில் அப்பொழுது நாம் செய்த போராட்டம் மெழுகுபத்தி ஏந்திய மிகப்பெரிய ஒரு முழக்க போராட்டத்தை முன்வைத்தோம் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது யுஏபி என்றால் அப்பொழுது யாருக்குமே தெரியாது நாம் சொல்லும் பொழுது என்னப்பா இது ஊப்பாவா புதுசா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க பல நபர் பல காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கா அப்படின்னு தெரியாம இருந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன ஆயிருச்சு சாதாரணமாக தட்டிக்கு விழுந்தால் யுஏபி சட்டம் காரணம் ஒன்றும் வேண்டாம் அவர் முஸ்லீமாக இருக்கின்றாரா தலித்தாக இருக்கின்றாரா போராட்ட பாசிசத்தை எதிர்க்கின்றாரா உடனே யுஏபி சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாம் இன்னொன்று போராட்டம் நடத்தினோம் யுஏபி சட்டணங்கள் எழுப்பி போராட்டம் என்ற ஒரு போராட்டத்தை தேசம் முழுவதும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நடத்தியது அதனை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி தலைவர்களையும் சந்தித்து வரக்கூடிய தேர்தலுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் உங்களுடைய அறிக்கையாக யுஏபி சட்டம் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாம் வலியுறுத்தினோம் அதன் அடிப்படையில் கடந்த தேர்தலில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் இங்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கட்சி அதனுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் யுஏபி சட்டம் வாபஸ் வாங்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டிய ஒரு அறிக்கையை பதிவு செய்தார்கள் இது நாம் நடத்திய போராட்டத்தினுடைய ஒரு வெற்றியாகத்தான் இங்கே சுட்டி காட்டுகின்றோமாக யுஏபி எதிர்ப்பு என்பது இப்பொழுது நாம் செய்யக்கூடிய முயற்சி அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இருந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட அத்தனை கருப்பு சட்டங்களுக்கும் எதிராக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா போராடி வருகின்றது என்பதை அனைத்து சமூக மக்களுக்கும் இங்கே நாம் சுட்டி காட்டுகின்றோம் யுஏபி என்று சொன்னவுடன் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தீவிரவாத செயல்களை தடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஸ்பெஷல் ஆக்டின் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பார்லிமெண்டில் உருவாக்கப்படுகின்றது உச்சபட்ச அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஏஜென்சி ஆனால் அந்த ஏஜென்சி இன்று யுஏபி சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் வேதனையிலும் வேதனை இங்கு இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய சசிகுமார் என்ற ஒருவர் படுகொலை செய்யப்படுகின்றார் படுகொலைக்கு அதை காரணம் இல்லாதவர்களை பிடித்து யுஏபி சட்டத்தை போட்டு இன்று என்னையை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது எத்தனை படுகொலைகள் நடக்கின்றது
ஆக இன்று என்ஐஏ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஏஜென்சியும் பிஜேபியினுடைய அடிவரடியாக இன்று மாறி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கின்றோம் ஆக இந்த பொதுக்கூட்டத்தின் வாயிலாக நாம் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்துக் கொள்கின்றோம் யுஏபிஏ சட்டம் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் அந்த சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி இன்று தவறாக துஷ்பிரயோகம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்களையும் தலித்துகளையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களையும் டார்கெட் செய்து வழக்குகளை திணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி கலைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை இந்த பொதுக்கூட்டத்தின் வாயிலாக நாம் அரசாங்கங்களுக்கு முன்வைத்துக் கொள்கின்றோம் ஆக சகோதர சகோதரிகளே அநியாயங்கள் எங்கு நடந்தாலும் நாங்கள் முன்னணியில் இருக்கின்றோம் என்ற அடிப்படையில் இங்கே முன்னணியில் இருந்து கலந்து கொண்டு இது போன்ற கருப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக இங்கே குழும்பி இருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய தலைமை உரைக்கு நிறைவு செய்கின்றேன் வாகன தவணால் அஹமது இல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தலா வரகாத்து